是文文。啊，小声一点，你姐快回来了，我怕她误会。哎呀，你怕什么嘛？我不就是脖子落枕了，让你帮忙按一下。再说了，你跟我姐都已经结婚三年了，鼻子都没碰过。你一定是憋得很难受吧？你不要乱来！你快乱来！你们，你们在干什么？老婆，哎姐，你来的刚好，姐夫他刚刚就非礼我。老婆，我是被冤枉的。还敢说你是冤枉的？刚才那一幕，我都用手机拍下来了。你今天该袭胸，明天就该强奸，所以今天无论如何，你们都必须离婚。对呀、啊，姐，你可一定要为我主持公道。你们胡说什么呢？明明是你突然抓住我的手不放。诺可以。我们离婚吧？难道连你都不相信我？还不明白吗？这份离婚协议我已经准备很久了。这么说，你早就想跟我离婚了？为什么？因为你不配。我女儿现在可是林氏集团总裁，身价上千万，如今更是得到天宇集团的青睐。追她的男人从云城都一路排到了北海，而你，一个整天只会待在家里吃喝拉撒睡的窝囊废，有什么资格当我女儿啊？连你也是这么看我的？行了，念在我们夫妻三年的份上，只要你现在肯签字，我会给你一笔钱作为补偿，省着点花，够你用一辈子了。行，我签。这三年来，我对你言听计从，生怕惹你生气。但我现在明白了，天狗是不值得被同情。字儿我签好了，钱你自己留着，我就认输。希望你别后悔。听说没？林家那个废墟被退婚了。早就该如此。林家受到天一集团庇护，现在已经是云城炙手可热的明星企业。林诗雨更是掌上明珠，此等凤凰又岂能配山鸡啊？诗雨，亏了你三年，没想到换来的却是这个结果。看来你从来没有真正的了解过我。少爷，您终于打来电话了。我跟林诗雨离婚了，我的身份不用再隐瞒。通知下去，明晚在天意大酒店举办一场豪门盛宴，邀请云城所有豪门前来参宴。知道。帅哥，一个人吗？韩武义，韩武义，难道是那个刚刚夺得金马影后的超级女明星？真的是她，没想到真人比电视上还漂亮。韩小姐，可以给我一个签名吗？给我一个签名，我一下。不好意思啊，我今天有重要的事情，大家先散了吧。就签一个吗？嗯，不好意思，唐一哥哥，好久不见。你现在可是当红花旦，不好好在剧组拍戏，怎么又逃跑出来了？哎呀，人家这不是想你了吗？再说了，要不是有你这个大金主帮我，我怎么可能在短短三年内就成为金马奖影后啊？好了，坐下来说吧。嗯。对了，唐毅哥哥、嗯，你怎么一个人在这喝闷酒啊？是不是姨妈和表妹又为难你了？我跟林诗雨离婚了。什么？你跟我表妹离婚了？没错，他们觉得我配不上林家，更配不上诗雨，可能只能是我自作多情了。配不上？三年前林氏集团濒临破产，是你隐瞒身份，以天一集团的名义为林氏集团注入了大量的资金和资源，林氏集团这才得以苟活到今天。你为什么不坦白这一切呢？过去的事就不要再提了。或许诗雨从来就没有喜欢过我，即使我付出再多。也只是一厢情愿罢了。离开你，绝对会是林诗雨这辈子做过最愚蠢的决定。他一定想不到自己错过了一个什么样的存在。龙首第一豪门，唐家嫡子
天意集团幕后董事长唐毅。哎，唐毅哥哥，唐毅哥哥，唐毅哥哥离婚了，那我的机会岂不是来了？小姐，您的命令已经传达下去，不会有任何人知道您的到来。很好，我的那个臭弟弟，身为第一豪门唐家嫡子，却被一个女人退婚，家族的脸面都要被他丢尽了。少爷现在心灰意冷，决定带尹龙国际退出云城，将在明天举办一场盛大的告别宴。好，我知道了，明天的宴会我会准时参加。不过在这之前。我要送给林家一份大礼，马小姐，您的意思是？欺负我的弟弟，我岂能坐视不管？吩咐下去，我唐家与林氏集团正式划清界限，天意集团之前给林氏的所有项目和资金全部收回。是。你说什么？林氏与小姐，我们李氏集团宣布正式解除与贵公司的一切合作。并且将资金全部收回。马老板，能不能告诉我这是为什么？你自己得罪了什么人？你还有脸问我？我，我得罪人了？不好了，林总，公司的电话都被打爆了。现在合作商纷纷要求撤资和停止合作，而且，而且什么？你快说！而且，就连天意集团和我们的合作也取消了。怎么会这样？唐先生，我是做错什么了吗？天意集团为什么要取消与我们林氏的合作？你当然错了，错的还很离谱。你是谁啊？唐福先生呢？我叫唐灵儿，今天的事情只是给你一个教训，希望你能长个记性。教训？我们跟天意集团合作了这么多年，难道如此儿戏就能决定我们公司的命运吗？这的确是个儿戏，如果不是那个人在背后帮你。你以为贵居云城之首的天意集团会跟你们小小的林氏集团合作吗？你算个什么东西？那个人帮我，他是谁啊？那个人帮我，他是谁啊？他是谁？你无需知道，你只要记住，唐家之人不可受辱。唐家，唐唐毅，这不可能。唐毅哥哥，你醒了？我怎么在这儿啊？昨天晚上你喝多了，是我把你带回来的。不过你放心，我们什么也没发生。那就好，时间不早了，我先，我先，我先回家了。哎唐毅哥哥，你是逃不出我的手掌心的。林总，公司现在资金链断裂，而且已经失去了九成的订单。照这样下去，恐怕……妈，你们怎么来了？女儿啊，到底发生什么事儿了？这公司的股价都已经跌停了。是啊，姐，再这样下去，我们公司都要没了。你快想想办法。妈，天意集团取消与我们合作。天意集团。不是一向与我们交好吗？怎么会突然停止合作？是不是有什么误会啊？我也不知道，事情发生太突然了。林诗雨，奶奶，你怎么也来了？哼！我要是再不来，林氏集团就要没了。奶奶，我够了。想要解救林氏集团，现在只有一个办法。什么办法？今晚，天意集团将会举办一场盛大的晚宴。据说，那位神秘的董事长将会现身。如果你能有幸跟他说上两句话，我们林家或许还能有转机。天意集团董事长，那可是我心中的偶像啊！奶奶。
他今晚真的会出现吗？天意集团来历神秘，董事长从未以真容示人。有人说他是退役兵王。手眼通天，所以能够在短短三年内一跃成为顶级豪门。也有人说他是豪门弃子，蛰伏在云城，等待一飞冲天。但不管怎么说，他的来历都十分的神秘和强大。说的没错，我这里有两张邀请函，是我们林家好不容易求来的。如果诗雨能在宴会上被那位大人物看上。我们林氏集团就能逢凶化吉，事业再登新高。说呀，楠楠，我明白了，林家是因为我遭此劫难，我一定会好好表现，争取让那个男人多看我一眼。我也去，没准啊，这位大人物还会爱上我呢。少爷，晚宴已准备就绪，少爷请上车。不用了，天逸大酒店距离这里只有几百米，我骑车就行。呃，啊，还愣着干什么？还上车追呀、啊？哦，哎，有、哦、车来了。妈呀，有钱就是任性，放着豪车不坐，偏偏骑个小电驴。也不知道是哪家的阔少，朋友圈里都快刷爆了。我说过，你是逃不掉的。这是天意集团名下的产业，没想到这里这么豪华。我已经开始期待了，不知道那位神秘董事长究竟长什么样子。嘿嘿嘿嘿嘿，二位，请问你们也是来竞标的吗？竞标？那是什么？二位美女还不知道吧？天意集团突然宣布要离开云城，今天这次晚宴的目的就是为了拍卖天意集团在云城遗留的全部产业。以天意集团的实力，随便掉下来一块肥肉，都足以让整个云城所有家族趋之若鹜。<笑>我们秦家作为这次竞标的主力军，在这里有一定、呃、话语权。如果二位需要帮助，随时可以找我。<笑>天意集团要离开云城。你知道刚才那个男人是谁吗？他居然是云城顶尖家族之一的秦家大少爷，这种大鱼我可不能错过。啊、你们去忙吧。是少爷。唐一，你怎么在这儿？石宇，这种场合不是你能来的。趁着保安还没发现，你赶紧离开。这种场合很高端吗？我为什么不能来？还在装蒜！我问你，你怎么知道我在这儿？你是不是一直在暗中跟踪我？你觉得你这样做有意思吗？没事吧？我跟踪你干嘛？你不用解释。今天这次宴会对我来说很重要，但凡你有点良心，请你立刻马上消失。三年夫妻，难道我在你心里就是这种人？不然呢？连跟踪我这种下三滥的手段你都用得出来，难道你还在做不切实际的美梦，觉得我会和你复婚吗？我告诉你，唐一。你越是这样做，就越让我恶心。表妹，你永远不会知道，你错过了一个多么优秀的。亲爱的，不用和他一般见识，在我心里，你永远是最棒的。韩五一，你哟，还真是他。这韩小姐可是国内首屈一指的当红花旦，她怎么会对这不知名的小子投怀送抱呢？这新闻呐、啊，韩影后竟然找男朋友了。唐一，我是真没想到，我跟你离婚不到两天，你居然勾搭上我表姐。就算你想报复我，也没必要用这种卑鄙手段吧。表妹，是你肉眼凡胎不识真龙，逼迫唐先生与你离婚在先
，而我与唐先生情投意合，在一起有何不同？好一个肉眼凡胎，好一个不是真龙！韩无义，我跟他在一起三年，他什么样我最清楚。你会为你今天的决定而后悔。今天该后悔的人只会是你，不会是我，因为唐毅哥哥是什么样的人，我比你更清楚。不要再胡闹，人家只是想替你出头嘛。不要消磨我的耐心，趁我还没生气，赶紧走。那好吧。唐毅，你这个废物在这里做什么？哎，这位是？平少，不用担心，他呀是我姐赶出门的废物，已经在我们林家整整吃了三年的软饭，这次突然被退婚，估计呀、啊、是穷的吃不上饭了。跑到这里来呀、啊，喝点钱花。<笑>哎呀，原来是这样，如此高端的场合，居然混进了这种人，还敢欺负林小姐？我必须站出来主持公道。林林小姐，你没事吧？我没事，放他走吧。哎，看在林小姐替你求情的份上，小子还不赶紧滚！你应该不是天意集团的人吧？你有什么权利让我走？我当然不是天意集团的人，我是秦家大少爷秦少红。居然是秦家的人！哎，我们秦家与天意集团往来密切，我作为秦家大少爷，替天意集团维护秩序，收拾你这种混吃混喝的垃圾，合情合理。如果你不想挨打，就立马滚蛋！唐一，你还愣着干什么？难道非要被打出去你才甘心吗？姐，你还关心这种废物干什么？我巴不得看他被人活活打死。赶我走，恐怕你没这个资格。哟，小子，嘴还挺硬。你恐怕不知道啊，本大少可是学了八年的跆拳道，今天啊，正好替你松松骨。你你，小子。花拳绣腿。秦少，秦少，秦少，你没事吧？就我的手，我的手断了。唐毅怎么这么厉害？他居然掰断了秦少的一只手。秦少红可是秦家独子，秦家一定不会善罢甘休。这下麻烦可大了。唐毅，你知不知道你惹了多大的祸？是他先动的手，我是正当防卫而已。小子，今天我。我要你死！喂，袁宏大哥，你快进来，把我杀个人！谁敢动我家少爷？大少爷，我来晚了。袁宏大哥，劳烦你出手，把我收拾这个垃圾！我今天要他死！小子，说吧，你想怎么死？既然是袁弘，据说他是退伍特种兵，曾单枪匹马闯入缅北，硬是捣毁了一个园区，最后还全身而退。他手上沾的可不止一条人命啊！唐一，你现在赶紧道歉，我会帮你说情的，争取保住你一条性命。我说过，我是正当防卫，我凭什么要道歉？唐一，你到底要执迷不悟到什么时候？袁弘大哥，快上啊！小子，快就算你惹，不该惹。嗯、狼牙特战兵唐毅，智勇双全，风华绝代，平倭寇，荡蛮夷，决胜千里之外。今日国主亲令，授蟒袍，赐国印，封兵王。退伍特种兵，好大的威风！你你是兵王、啊，袁弘大哥，这不过是个废物罢了，你怕他干什么？快上啊！怎么，你不敢动手？我，快上！我做不到，我做不到！兵王出现了，兵王出现了，兵王出现了！
，灵王出现了，灵王出现了，灵王出现了，好跑啊，好了，不可能，不可能，怎么会这样？灵王出现了，灵王出现了，灵王出现了，灵王出现了，灵王出现了，灵王出现了，他怎么这副模样？不好，快上楼！看来你请的救兵也不过如此。怎么会这样？袁弘可是我手下第一号打手，有点意思啊。看来唐毅哥哥的身份比我想象中的还要深。唐毅，虽然我不知道你刚才用了什么手段才侥幸逃过一劫，但我劝你，你赶紧走。这里可是天意集团的晚宴，你投下这么大的篓子，再不走，真的会出人命的。往哪儿走？爸。爸，都是这小子干的！你快把他四肢全打断！好啊，看来我秦家太久没在云城立威了。以至于什么阿猫阿狗，都敢在太岁头上动土！秦家主，唐毅他不是故意的，你能不能看在我的面子上饶他一命？你的面子？你算什么东西？别以为我不知道。天意集团已经和你们林家取消了合作，现在林家算个屁呀、啊！秦家主，我不用跟他们废话了，你们一起上吧。唐毅，你在胡说什么？无知小儿，既然你找死，那我就成全你。今天过后，我就让整个云城都知道，得罪我秦家的下场。给我上！我看谁敢动！老虎不出面，猴子也敢称赞我。你是哪个？唐家，唐柳。唐家，唐家，哪个唐家？就是你想的那个唐家。难道是那个龙城第一世家唐家？如果真是那个唐家，捏死秦家，那就如同捏死一只蚂蚁一样。就是啊，你来云城干嘛？当然是来给你出气的。听说有人敢在我唐家的晚宴上撒野，所以我就想过来看看，到底是谁敢这么大的胆子。唐大小姐，刚才我没能认出你，这一切都是个误会，还求你网开一面。谅你也没这个胆子，起来吧。谢谢唐大小姐。唐小姐，唐家乃龙省第一豪门。我对唐家百分百的尊敬，不过这个小子欺人太甚，先是混进宴会厅，随后打伤我儿，千金一钱一饶过他，岂不成了云城的笑柄？除非他也是唐家之人。哈哈你们想知道他的身份？你们想知道他的身份？没错，我秦家在云城也有三分薄面，除非这小子背井滔天，否则我绝不能不清不楚的放过他。他的身份你还没资格知道。这，哼！如果我给你提个醒，别忘了姓什么？姓什么？还盘踢滚！是，愣着干什么？敢为他人？妈，我不走，你还没替我报仇呢！闭嘴！秦家就没了！快走！爸，你轻点，轻点。你就是唐毅的前妻？是我，唐小姐。之前我们有通过电话。看你这个样子。刚才该不会是想勾搭那个秦少爷吧？那种金玉其外败絮其中的垃圾，就连给唐毅提鞋他也不。你的眼光还真是另类、啊，唐小姐，我承认你比我优秀，但这不是侮辱一个人的理由。我跟唐毅在一起三年，他是什么样的人我最了解。你包养他，他非但不会感激你，反而会成为一个好吃懒做的吸血鬼。包养。
，即使在一起三年了，你对他还是一无所知，他的身份岂是你能评价的？够了，岂是你能评价的？够了，怎么？你该不会是心疼了吧？别忘了这三年来他们一家人是怎么对你的，值得你为他求情吗？我的事情不需要你管。你别碰我，唐一，你真的太让我恶心了。我原本以为我们离婚之后你会幡然醒悟，做出改变，可我真的没想到，你却自甘堕落，被一个女人包养，我根本就不算个男人。啊啊！等等我呀！啊，姐。刚才，傅伯，你来主持这个宴会吧，就说今晚董事长不想现身了。这，你来干嘛？你是我的亲弟弟，我当然是来看望你。你不说的话，我就走了。家族长老决议，准备选你为继承人。我要你立刻收拾东西，跟我回唐家。跟我回唐家。我当继承人，那唐天放呢？他不是唐家唯一的指定继承人吗？唐天放骄奢淫逸，不堪重任。如今他继承人的身份已被剥夺，在家族年轻一辈当中，你最有能力，能够担此重任。唐家需要你，好一个唐家需要我呀！你凭什么这么确定我会跟你回去、啊？就凭唐家是龙省第一豪门，而你是唐家嫡子。我知道你对过去的事情耿耿于怀，但是只要你肯回来，唐家的万亿资产都是你，无论是金钱美女，都任你所用。你们所看重的财富和权力，殊不知我唐毅一点都不稀罕。唐毅。你是我的亲弟弟，我不希望看你一错再错。一错再错的是我还是唐家？八年前，他们怕我威胁唐天放继承人之位，于是把我骗进了沙漠，困了我整整五天五夜。要不是有支军队恰好路过收留了我，我早就变成了白骨。后来呢？后来我在部队里战功卓越，成为了狼牙兵王。他们又怕我权势滔天，未来不受他们的掌控，于是又骗我，让我退伍。又把我流放在了云城，这就是你所谓的唐家。我知道这些年你受了很多苦，但是只要你肯跟我回去，我一定会想办法补偿。补偿？有什么补偿？我在云城待了三年，你们唐家自始至终有一个人看过我吗？包括你在内。家族的内斗远比你想象中要复杂，我这样做也是为了保护你。行了，我不想听你任何解释，回去告诉他们。唐家的亿万财产，我唐毅压根就不稀罕。等等，有件事情我得通知你。家族得知你离婚的消息，特意为你安排了一桩婚事。算算时间，你的未婚妻赵若依应该已经来了。神经病！你臭唐毅，既然你不肯就范，那我就只好拿林家开刀了。妈，哎呀，你总算回来了！诗雨啊，你都快急死我们了！快说说，你到底见到董事长他老人家没有啊？妈，天意集团董事长没有出现，没出现，何止是没出现呀！你们可能还不知道吧，我姐已经和那个天意集团彻底决裂了。什么？这到底是怎么回事？奶奶，我也不知道。那个唐家大小姐似乎对我有偏见，所以才故意针对我们林家。你姐，你怎么还这么糊涂啊？那个唐毅已经被那个天意集团背后的唐家大小姐给包养了，所以一定是唐毅教唆那个唐灵儿故意报复我们。什么？唐毅被包养了？嗯，你说哪个唐家？该不会是那个龙省第一首富的唐家吧？就是那个唐家，也不知道唐毅那个小白脸是走了什么狗屎运。居然勾搭上唐家大小姐，之前我们那样对她，唐毅那个废物是一定不会放过我们的。唐家，唐，不会，这唐毅该不会就是唐家的人吧？啊
。哎呀，怎么可能？哎呀，奶奶。唐毅要是唐家少爷，怎么可能入赘到我们林家？而且已经整整三年了，我们连一个唐家的人影都没看到，这肯定只是巧合。但愿是我多虑了。没想到，这才两天的时间，唐毅那个废物居然就傍上豪门了。这么说，我们林家是彻底没救了。哎呀，哼！现在说这丧气话，未免太早了。楠楠，你有办法吗？解铃还需系铃人，如果想要保住林氏集团，关键人物在于这个唐毅。唐毅，不错，如果不是唐毅勾搭上唐家大小姐，我们林家也不会遭此劫难。所以，三天之内，我不管你们用任何手段，必须获得唐毅的原谅，否则，将不再是林家之人。妈，奶奶。你还好吗，唐毅？我变成今天这副样子，不就是你想看到的结果吗？你又何必在这虚情假意？你这话什么意思？你别装了，我今天请你来，就是想跟你开门见山。林氏集团被天意单方面解除合约，而且还要追责以前的合同，现在已经岌岌可危。如果再不能恢复与天意集团的合作，很快就要破产了。你说天意集团解除林氏集团的合作，我怎么不知道？看来，若是唐灵儿在背后捣鬼。唐毅，你跟唐小姐那么熟，摊在我们三年夫妻的情分上，我恳求你，让她恢复天意集团跟林氏的合作吧，好吗？我，我就知道不能指望你。看来我猜的没错，唐灵儿包养的男宠恐怕不止你一个，就算是你，也不能让她随随便便改变主意吧？或许，从一开始我就不该对你抱有期望。诗雨。你怎么在这儿？这是小子，我听说诗雨现在已经结婚了，该不会是你小子吧？你是哪位？我是林诗雨的大学同学。当初诗雨是戏里的校花，多少人梦寐以求的对象。后来听说有一个上门女婿捡了个漏，原来就是你啊！我跟他已经离婚了，现在没有任何关系。离婚了，那岂不是更好？这种人根本配不上你。没想到林诗雨居然离婚了，这么说小爷我的机会岂不是来了？哎，对了，诗雨，到底发生了什么？我看你好像很不开心啊。天意集团取消了和林氏的一切合作，林家现在濒临破产。<笑>我当时什么了不起的事情？原来就这点小事儿。苏雨，你有办法？当然了，老大，你连这点小事都解决不了，根本不配拥有诗雨。不就是跟天意集团的合作吗？这件事包在我身上，我绝对帮你搞定。你说的是真的吗？当然是真的了，难道还能骗你不成？太好了，如果你真的能恢复天意集团跟我们林家的合作的话，我一定会报答你的。放心，我跟虎爷还是有些交情的。虎爷你知道吧？那可是云城的地下皇帝。今晚我就带你过去跟他说一声，保证事情立马解决。苏雨，你真好，我真的要好好谢谢你。没什么，对我而言都是举手之劳，不像某些人一点本事都没有，就只会让女人哭、啊。诗雨，既然有人能给你帮忙，那应该用不着我了。我先走了。诗雨，以后这种废物离他远一点，毕竟越没本事的男人就越穷凶极恶，免得哪天伤到你。富伯，今天林诗雨可能会跟一个人去找蒋虎，你告诉他，这个女人不能跑。至于她旁边那个男的，我建议直接打断腿。好的，少爷。对了，蒋虎想跟您谈一下天意集团的项目，已经求见您很多次了，您看今晚有没有时间？我晚点过去。好。林诗雨，等你知道我的真实身份，会是什么样的反应？虎爷，来了，说吧，什么事儿？嗯，虎爷，我们林家不小心得罪了天意集团，我希望你能帮忙说一下，让天意集团重新跟我们合作。小帅一庄，这个忙我可以帮，不过呢，我有条件
，只要能恢复跟天意集团合作，什么条件我都答应。哼，我要什么？什么？胡爷，这不合适吧？诗雨他是怎么有意见啊？没意见，没意见，胡爷，诗雨，要不你今晚去牺牲一下，伺候好胡，这件事肯定能解决。你在乱说什么？不行，我要回去。站住！想走，没那么容易。你想干什么？你别过来！你别过来！嗯、干什么？当然是干你啊！救命！放开我！放开我！你喊啊！今天晚上没有人能救你。我可以好好放纵放纵。我可以好好放纵放纵，那放开我！不要！虎爷，唐福来了，现在正在门外。妈的，咱们这个时候来，去把他请进来。是，小美人儿，待会儿我得慢慢评价。哎呦，唐管家，您可算来了，我都盼您半天了。江福，你知道他是谁吗？他呀，不过是一个求我办事的人嘛。你要感兴趣，我送给你啊。大胆！唐管家。你打我干什么？你要是不喜欢，我再多给你几个。住嘴！你知道这个女人是谁吗？她是少爷的前妻。唐管家，你别吓唬我呀！我来找你是为了什么？现在为了警告你不要乱来。要是再乱来乱，有事情你就不够死。李大姐，刚才是我混蛋冒犯了您，你原谅我，原谅我，我求求你，求你原谅我。林小姐。我们唐家虽然与林氏集团取消了合作，但买卖不成仁义在。今天这件事是个误会，你回去吧。林小姐，你要不原谅我，我我就磕死在这儿。啊，我原谅你了。但是唐先生，我们林家跟天意集团的合作真的没有机会了吗？这件事我做不了主，不过我可以帮你跟董事长说一说。那请问董事长到底是谁？我见过他。我无权回答这个问题，林小姐，你先回吧。看来是我想多了，唐先生，谢谢你。不过我是不会放弃跟天意集团合作的。哎，对对对，谢谢唐先生，谢谢虎爷。没别的事儿，我们先走了。站住！林小姐可以走，我让你走了吗？虎爷，我可啥也没干啊，没干。不是你把林小姐骗过来，我能犯错误吗？来呀，腿给我打断了。林小姐，这件事跟你没关系，你走吧。唐一，你跟踪我。你没事吧？我来这儿处理点事儿。我变成现在这样，不都是被你害的吗？你又何必在这儿假惺惺的装作心疼我？被我害的，林诗雨。你到现在都不后悔自己做的决定吗？我当然后悔，我后悔当初瞎了眼嫁给你。天时雨，我给过你那么多次机会，是你自己不肯珍惜。别后悔，别后悔。少爷，怎么回事？唐唐总，我问你到底怎么回事？唐总。我有罪，我不该垂涎你的女人，我简直犯了大错了。唐总，我错了，我错了，动他了。不不不，你给我使个胆子，我也不敢啊。老爷，这件事也不能完全怪江湖，都怪我同志不谨慎。而在这几年，天意集团的飞速崛起，少不了江湖他在地下的运作。你要罚，就责罚我吧。我希望这是最后一次，要是下一次，谁也保不了你。是是，唐总，我的一切都是您给我的。我的命也是你的，谢谢，谢谢。起来吧，谢谢唐总，谢谢唐总。少爷，现在林小姐真的变了，况且你们已经离婚了，您真的应该放手啊。项目的事你自己跟福伯聊吧，我先走了。少爷，我送你。不用，我想自己走走。慢走，慢，慢走。少爷，现在林小姐真的变了。况且你们已经离婚了，你真的应该放手啊！站住！站住！丁浩，站住！站住
，你们想干什么？我说美女，酒还没喝完呢，跑什么呀？就是，我们老板还在上面等着呢，你过去陪他喝两杯，随随便便赏你几十万。酒是不会喝的，钱我也不稀罕。你再不走，我可要报警了。哟，还敢报警？给我把他抓住！啊、亲爱的，你来了。小子，放开那女孩！帮帮我。小子，听见没有？给老子把手撒开！你别过来啊！这是我男朋友，他可是跆拳道黑带。如果你们不想尝尝他的拳头，就赶紧滚！合着这女人是把我当她的挡箭牌了？男朋友？我看着可不像啊！小子，我不管你是他什么人，这妞我们老总看上了。我数三个数，你不想死的话，就把人给我交出来。三、二、一，你们是听不懂人话吗？我女朋友跟你说了，不想跟你们走。还不赶紧滚！找死！好厉害啊！怎么，你也想尝尝跆拳道黑带的滋味？小子，你有种！这就叫我们老大过来。没事吧？这还真是麻烦。算了，好人当做题吧。站住，大哥。就这个家伙抢了你的妞！哎，小三，你他妈挺有种啊！敢他妈抢我王天浩的女人，把头转过来，让老子看看有多硬气！你确定让我转身吗？这声音怎么这么耳熟啊？啊啊啊啊你确定让我转身吗？这声音怎么这么耳熟啊？啊啊、唐总，我有罪，我不该出现你的女人，我简直犯了大错了。唐总，我错了，我错了。你动他了？啊！你给我十个胆，我也不敢啊！你想要这个女人，我敢给，你敢接吗？唐总，小子，你敢用这种语气和我老大说话？你是不是想死啊？你敢用这种语气？贱猪，你娘个屁！大哥，你打我干嘛？打你？老子也不杀了你！没想到蒋虎身边一条狗，都敢在外面为虎作伥。回去告诉蒋虎，如果再有下次，我保证让他在云城除名。别别别！唐总，对不起，唐总，我错了，我不知道她是你的女人，你一定要原谅我啊，唐总。咱们谢谢唐总，谢谢唐总，谢谢唐总。自己回去给蒋虎请罪，再有下一次，你命就没了。谢谢唐总，谢谢唐总，谢谢。幸好你今天遇到的人是我，要不然今天可就麻烦了。不要走，不要走。算了，反正自从跟林诗雨离婚之后，我也没地方去，干脆在这儿睡吧。啊！你是谁啊？不是美女。昨天是我救了你，你怎么恩将仇报呢？昨晚，你是昨天晚上救我的那个人。那不然呢？昨天不好意思啊，谢谢你。既然你醒了，那我就先走了。哎，等一下，要不你给我留个电话号码？你救了我一次，等我有钱了，我请你吃饭。要不是银行卡被冻结，本姑娘怎么会沦落到这一步？可吃饭，还得等你有钱。行吧。对了，我叫赵若一，以后有什么需要，你可以找我。赵若一，家族得知你离婚的消息，特意为你安排了一桩婚事。这段时间，你的未婚妻赵若一应该已经……这么巧！喂，你没事吧？哦、啊，嗯，没事。对了，我还不知道你叫什么名字呢。我叫唐龙。哦，唐龙。是我。我我先走了。哎，唐龙，好奇怪的名字。什么？赵若一跑了？是的，小姐。那位赵小姐不听从赵家的安排，联姻途中逃跑。不过没关系，赵家已经冻结她的银行卡，目前她应该还在云城。尽快找到她。
。这桩联姻对我唐家而言非常重要，不容许有任何差错。对了，少爷那边怎么样？据我所知，昨天晚上少爷没有回公司，跟一个女人开房去了。开房？看来林淑宇对他来说也没有那么重要。既然如此，那就再给林家加点力。吩咐下去，立即彻底封杀林家。从今以后，谁敢再跟林家合作，那就是跟我唐家在作对。是。诗雨，我不是让你找那个唐毅道歉了吗？你到底有没有照我说的去做？怎么林家的情况一天不如一天？奶奶，我已经求过唐毅了，不过他根本不愿意帮我们。好在的是，我还看到了天意集团的管家，他说会帮我求情的。再等等，或许还有转机呢。对，妈，再等等，或许还会有转机呢。啊，不好了，林总，公司刚才收到通知，天意集团全面封杀林氏集团，并且放出狠话，谁敢跟我们合作，就是跟天意集团作对。我们现在连最后的客户都保不住了，怎么会这样？奶奶，妈！都怪你们母女，招惹谁不好，偏偏去招惹唐毅，还逼他净身出户。否则，他又怎么会教唆唐灵儿来对付我们林家？你要害死我们林家呀！奶奶，我真不是故意的，就因为你一个错误的决定，得罪了不该得罪的人，害得整个家族即将毁于一旦，我岂能容你？我宣布，从今天开始，正式将林诗雨家逐出林家。啊，奶奶，我林家要完了！谁说林家要完了？韩武义，你来干什么？我为什么不能来？好歹我也算半个林家人，林家出事，我也受到了牵连，我自然是不能坐视不管。义啊，你刚才是说？林家还有救？难道你有办法？表妹，我早就提醒过你，有眼无珠，不识真容。林林家之所以能崛起，是因为那个男人来到了林家，而现在林家衰落，也是因为那个男人离开了林家。缘起缘灭，成也萧何，败也萧何。武义啊，你这话到底什么意思啊？我言尽于此，要是想挽救林家，找谁都没用。现在能救林家的只有唐毅一个人，如果他不点头的话，你们所有的努力都白费。林诗雨，这到底是怎么回事？我不是说让你去求唐毅了吗？你是把我的话当耳旁风了？你现在立刻打电话给唐毅，求他原谅，否则你们娘俩就滚出林家！别妈，快把手机给我，快！哎，我现在就给唐毅打电话。朱博，现在公司怎么样了？少爷，已经按照您的意思售出了三成产业。想要彻底放弃天意在云城的产业，还需要两周，加快进度。一周之内我要看到结果。是。喂，唐毅，我的好女婿啊，啊，唐先生。呃，是这样，我们林家想邀请您吃顿饭，不知能否赏脸呢？我没兴趣，如果没什么事，我就挂了。哎，唐毅，别挂。呃，是这样啊，我家诗雨自从跟你离婚之后，整天愁眉苦脸的，一直觉得对不起你。这两天呢，可是天天在家里头哭呢。我求你了，你就来一趟吧。你要是不来的话。我怕，我怕他会想不开呀、啊。那好吧，我晚点去一趟。哎，好，好，好，好。妈，成了，一会儿就过来。这真是太好了，既然他肯来，就说明咱林家还有机会，还有机会。哎，女儿啊，一会儿他来了，恐怕要你牺牲一下色相。我吗？先不灌醉，然后。哎，至少把他伺候好了。明天一醒，他肯定原谅你了。啊，妈，你胡说什么呢？还没说的没错，这是我们林家最后的机会了。诗雨啊，你
，为了家族，就允许你牺牲一下。听见了吗？犹豫什么呀？你只不过跟他睡一晚，就能挽救整个林家，你上哪儿找这么好的事儿啊？听话啊，听话，好。诗雨啊，这次见面，就当是我们最后的道别。姐夫，好女婿啊，你可算来了！哎，来，快走，快走！我跟诗雨已经离婚了，不是你女婿，有什么事赶紧说吧。是诗雨，她找你有事儿。诗雨，快过来！妈，诗雨啊，楠楠，有什么话就尽管说吧。你跟唐毅啊，夫妻一场，我相信他不会见死不救的。哎，快，唐毅。对不起，你可不可以高抬贵手去求求唐小姐，让她放过林氏集团，可以吗？是啊，唐毅，之前都是妈对你不好，都是妈的错，我求求你，你就放过我们吧。对你来说，就是给唐小姐带一句话，对到嘴皮子的事儿，行吗？是啊，姐夫，我也知道错了，我当初不该故意陷害你。所以你们今天找我就是为了这件事。唐毅，我跟我妈都这么跟你道歉了，你还想怎么样？这么多年，我们林家供你吃，供你穿，我不过就是跟你离婚罢了。你却要置林家于死地，你心就这么狠吗？你不是一直想要我的身子吗？好啊，你现在就可以找个房间，对我做什么都可以，只要你肯放过林家，只要你满意了吗？诗雨，我真没想到你会堕落到这种地步。这不就是你想看到的结果吗？林家被逼到今天，都是被你害的。我再说一遍，只要你肯放过林家，我可以任你摆布。那我也告诉你们，你们林家现在遭遇的一切都与我无关。而且你不要误会了，我现在对你任何兴趣都没有，对你的身子也是如此。机会，我给过你们很多次，是你们自己不肯要，那就别怪我。唐毅，林家彻底完了，妈，妈，唐毅。你别急，这都是你逼我的。既然你这么狠心对我，那我一定不会让你好过。少爷，林氏集团遭到封杀，是谁让你这么干？是，是大小姐。我命令你一天之内解除对林家的封杀。千亿集团已经解除了跟林氏集团的所有合作，我不想赶尽杀绝。可是少爷，林家这么对我不想重复第二遍。是。林诗雨，这是我最后一次帮你。如果你还执迷不悟，等待林家，将会是万劫不复。喂，唐毅，你知道自己在干什么吗？林家的人对你这么狠心，你却还要放过他们，你这个样子还怎么当唐家的继承人？你配吗？我的事情不需要你指手画脚。还有，我从来没说过我要当什么唐家继承人，我不稀罕。唐毅，你。你知不知道，这世界上不知道有多少人在窥探唐家的财富和权势？你难道就一点都不心动吗？我说过，你们眼里的财富和权势，在我眼中一文不值。我想要的，唐家肯定。唐毅，你真的是无药可救，竟敢蔑视唐家家主之位！你信不信我现在就下令，让人彻底灭了林家？我看你挡不挡得住。你敢？唐毅，你真的是无药可救，终有一天。你会为你今天的行为后悔的，或许吧。唐毅，你真是好狠的心。秦少红，林小姐，你们林家的事儿，我都已经知道了。连林也是来嘲笑我的。别误会，我想说的是，唐毅也是我的敌人。上次在宴会上，那个废物不仅动手打伤了我。还让本少当众出丑，这个仇我必须报！报仇？秦公子，你练了八年跆拳道，不还是让唐毅给打了？而且他身边还有唐灵儿帮他，拿什么跟他斗啊？你说的没错，之前我确实拿他没办法，但现在只要你肯帮我，我就有办法让唐毅那小子身败名裂。我。帮你呀、啊，什么办法？去吧。哎
，我这个办法如何？诗雨，你很有兴趣？我愿意。他们，这都是你逼我。明天下午两点，联系餐厅，不见不散，不打扰。这赵若依有点意思。喂，杨毅，我想你了，你可以过来一趟吗？我把话跟你说的很清楚，以后不要来找我。唐毅，我知道你还在怪我，我也知道我之前做的很过分，我只想见你一面，然后跟你好好告别。我保证，这是我最后一次求你了，可以吗？你在什么地方？我在月色酒店五零八号房间。我等会儿过去。你来了，你怎么穿成这样？我太热了，刚才洗了个澡，我穿成这样好看吗？哎，你别这样。唐毅，你嫌弃我？你嫌弃我？我们已经离婚了，希望你放尊重点。那又怎样？只要你喜欢，我随时可以给你，就当是留作纪念。你想对我怎么样？我都可以。没想到离婚后你会变成这个样子。如果没什么事，我先走了。唐毅，你疯了！以前我确实想要得到你，可那是过去，现在我不想了。说什么呢，唐毅？你不过是被唐灵儿包养的废物罢了，你现在居然敢嫌弃我！好，既然这样，你就别怪我心狠了。什么事儿了，奶奶，你们一定要为我做主。唐毅，你这个废物，离了婚你还不肯放过诗雨，你简直就是个畜生！真是畜生你！当初你们就是用这种手段来逼我退婚，现在还用这一套来威胁我，有意思吗？有意思啊！姓唐的还记得我吗？秦少红，记得我就好。<笑>如果不是被唐灵儿包养。你算个什么东西啊！现在居然敢背叛唐小姐，在外面乱搞女人。现在我就给她打电话，让她来了，看她怎么收拾你。喂，唐小姐是你吗？你是谁啊？唐小姐，我是秦家那位秦少红啊。秦少红，哼，怎么上次给你的教训还不够吗？他想要再试一次是吗？哎，不不不不不，我有个重要的消息啊！哎，就您上次包养的这个小白脸，居然在外面偷人，你确定不来看看？放屁！你要再敢胡说，割了你的舌头！我没胡说，就是那个唐毅。唐毅，给我发个位置，我马上过去。行行。唐毅啊，唐毅，我真是要被你笑死了。嘿嘿嘿，小子，唐小姐马上就过来。以她的手段，你觉得她会原谅你吗？等你失去了唐小姐这个靠山，看我怎么慢慢的玩死你！嘿嘿嘿，为什么这么做？为什么这么做？我几次求你帮我林家，而你一次次的拒绝我。唐毅，你是不是觉得你在我面前装的高高在上，很有成就感？我没有。我明明通知了解除对林家的封杀，最多用不了今晚，你为什么不能再等等？等，唐毅，你觉得我还会再相信你吗？那好，我最后劝你们一句，赶紧走，不然唐玲儿来了，今天的事情无法收场。<笑>说的没错，一旦唐小姐来了，你的死期就到了。
，没想到这里还挺热闹的。韩小姐，您来了。唐毅这个废物啊，作为您的一个男宠，居然在外面偷腥，你可千万不能放过他呀。是啊，唐小姐，这个唐毅就是个畜生，嗯、居然趁你不在，想要非礼我女儿。师爷，快说话！唐小姐，你一定要为我做主。那你想我怎么替你做主？唐小姐，我不求你出手惩罚他，但也请你别再出手帮这个禽兽了。我跟了他三年，他什么样我最清楚，他就是个恶心至极的无耻之徒。这个男人在我林家的时候，就打着我林家的名义在外面乱搞，现如今，他又打着您的名义，想要强行侵犯我，他就是个惯犯。不知道背着你做了多少恶心的事情，这个男人连给你做男宠的资格都没有，他必须受到惩罚。唐毅，唐毅，没想到你在他们心里地位这么卑贱，这下你总该死心了吧？你们放心，唐毅的事情我不会插手，任由你们处置。不过，你们准备怎么处置他，说不定我还可以帮你们一把。唐小姐真是开明啊！是啊，感谢唐小姐的帮助。唐毅，唐小姐已经看清了你的真面目，她不会再帮你。你现在立刻跪下给我道歉，我可以既往不咎。否则，今天的事情曝光出去，你将身败名裂，成为丧家之犬。唐毅，你今天的行为已经可以让你坐牢了。不过，看在唐小姐的面子上，你现在跪下道歉，在自废双腿这件事情就算了。你们说够了，又让我成为丧家之犬，又要废我的双腿，就凭你们几个，配吗？就凭你们几个，配吗？林诗雨。我还真不知道你哪来的优越感，你还真以为自己是天之娇女、商界天才，整个林氏集团靠你一个人崛起吗？什么意思？那我告诉你，林家的一切都是我给的。当我瞧得上你，你可以光鲜亮丽，可以过得很好。可若我瞧不上你的时候，就算你出卖自己的身体，都没人敢要。够了，知不知道你在乱说些什么？唐毅，你背叛唐小姐被抓住了，居然还敢在这里胡说八道，小子！你是不是以为我不存在啊？还敢嚣张？嚣张！我要是嚣张起来，试问整个云城谁敢拦我？你秦家在我眼里不过是一件蝼蚁。你刚才不是说要废我双腿吗？那我便废了你的四肢！你疯了！这废物简直疯了！唐小姐，你也看到了，唐毅这废物简直疯了！看来只有您亲自出手，才能降服他呀！<笑>精彩，真是精彩！唐小姐。您这是什么意思啊？我说过，我不会给唐毅做靠山。但是，我忘了提醒你，他想要灭了你，根本不需要我做靠山。因为唐毅的真实身份，正是我们龙首第一家族唐家的。因为。唐毅的真实身份，正是龙省第一家族我们唐家的唯一继承人。什么？怎么可能？绝对不是真的！唐毅怎么可能是唐家继承人呢？没什么不可能的。你们口中所谓的废物，所谓的男宠，其实他真正的身份是我的亲弟弟。什么？奶奶，奶奶啊！吴伯，传令下去，从今天开始。断绝林氏的一切事，我要在十分钟之内收到林氏从这个世界上消失的消息。明白。唐小姐，千万不要啊！这都是林诗雨他们母女干的好事，我现在就把他们赶出家族，恳求您放过我们林家吧。够了！你们还看不明白吗？唐毅根本就不是唐家大少，这一切都是假的，什么不是真的，都是在演戏。林总不好了，公司大楼突然被查封了，账户也被冻结了，现在所有的员工都被带走调查，我们的公司完了。唐毅，你真是唐家大少，是林家的一切都是你给的。没错，你公司跟天意的合作也是我给的，当初你去求蒋虎，险些被他侮辱，也是我摆平。这些
，你们林家能过上人上人的生活，都是我施舍给你们的。现在还有什么想问的吗？为什么？为什么你不早一点告诉我？这重要吗？重要。唐一，如果你早点告诉我你的身份，我们就不会离婚，也不会闹到今天这个地步。唐一，你原谅我。我给过你机会。唐一，你原谅我。我给过你机会，是你们自己没有珍惜。现在说什么都晚了。林家现在处境如何？林家现在资不抵债，全部资产已被查封。接下来，他们不仅要流落街头，余生还要在负债中度过。哼、嗯，以前你们林家自觉的高人一等，对我百般羞辱。从今天开始，我会让你感受到被人羞辱的日子。<笑>唐少，您大人有大量，您饶过我们秦家这次吧，我再也不敢了。我说过要打断你的四肢，你自己来还是我？我我自己来。动手吧。哈哈哈哈！还有三只，站住！你又干嘛？你怎么总是一魂不散？真的准备当听证继承人？你考虑过后果吗？你考虑过后果吗？后果？当年他们把我逐出家门的时候，你不也在现场吗？难道你们没有考虑过后果？回去告诉他们，我不是唐家的狗，赵之吉来，惠之吉去。唐毅，我希望你能一直这么硬气。大忙人，你总算接电话了。我之前说要请你吃饭，你不会忘了吧？啊，要不我请你吃吧。瞧不起谁呢？本姑娘现在有钱，我在灵溪餐厅已经订好了位置，等你哦。行，我马上到。哦，原来这就是灵溪餐厅。虽然是天意集团名下的产业，不过我还是第一次来。没见过吧？这可是云城最高级的餐厅，比外面那些五星级酒店的饭菜还要贵，就连我都很少来。确实是第一次见。对了，你这么快就攒够钱请我吃饭？你小瞧本姑娘了，我可是。算了，你想吃什么随便点，不用跟我客气。行，那我就不客气了。那我就不客气了。对了，你是做什么工作的？身手怎么会这么好？我，我就是天生力气大而已。至于工作嘛，目前还没有工作。没工作？对。我刚来云城没几天，身边正好缺个保镖，要不你来当我保镖吧？我一个月给你开八千。还是算了吧，我这人自由惯了。嗯，那我也不勉强你了。等你想通了，随时可以给我打电话。好，菜我已经点好了，我去趟洗手间。滚开！我说美女，路这么宽，我碍着你了。我让你滚，你居然敢顶嘴！啊啊啊、你算什么东西？你敢来挡我的道？怎么？你推我，难道我就不能躲开了？我这身香奈儿的衣服弄坏了，你赔得起吗？自己摔了跤，我为什么要？你信不信？我现在立马让人把你撂出去！我是阿姨，你还讲不讲理啊？明明是你侮辱人在先，摔倒了活该，凭什么赶我的人走？你算哪根葱？阿姨，混蛋！你喊谁阿姨呢？这里除了你。还有谁是阿姨呀、啊？哦，不对，也有可能是大妈。大妈，你是不是更年期快到了，要绝经了呀？不然脾气怎么会这么大？我杀了你这个女人！你敢打我？我本来不打女人，但对你这种泼妇除外。好，你们这两个人，你们给我等着，我男朋友马上来。你们今天死定了！是谁欺负我家宝贝儿啊？亲爱的，你怎么才来啊？我都要被他们欺负死了
。哎呦，宝贝儿，怎么了？这两个人合起伙来欺负我，你看，还打了我两巴掌、啊，我的脸都肿了。什么？还有这种事儿？就是你刚才打我的女人？是我打的。你打的？哟，没错呀。我就喜欢你这种性格的女人，美女。我给你个弥补之计，只要你肯陪我一起，这件事儿就不与你计较，如何？亲爱的，你怎么这样啊？哎，闭嘴！美女，你旁边这个屌丝一看就没钱没势啊，估计一年啊也就吃这一次好的。可你跟了我就不一样，我保证你每天吃香的喝辣的。能，就连我这个座驾都可以送给你。你以为你有点钱就能显摆了？本姑娘不差你点零花钱，拿着你的钱放了你妈去吧！滚！你，你确定拒绝我？怎么，我的意思还不够明显吗？行了吧你？我要是你的话，早就找个地方钻进去了。赶紧给我滚，别耽误吃饭。亲爱的，这两个人根本不把你放在眼里，你快动用你的人脉关系，把这两个人扔出去。好，吃饭是吧？老子今天让你们吃屎！喂，孙经理，马上给我滚过来！小子，我今天让你看看什么叫权势，惹了我，你连盘子都没得填！呀，张少，你怎么过来了？什么人让你这么大发雷霆啊？你就是这里的经理是吧？这两个人骚扰我们吃饭，你现在把他们赶出去，我可以不投诉你。小姐。就是你得罪了张少。什么叫我得罪了他？啊？明明是他和这个女人，先来骚扰我们的，我们不过是正闹反击罢了。认识这张卡吗？我现在命令你把他们给我赶出去。皇亲会员卡。皇亲会员卡。哈哈哈哈哈！我还以为什么呢？原来只不过是张黄金会员卡。该不会这就是你的衣裳吧？笑死我了！居然有人会拿黄金会员卡出来装逼！知道我身边站着的男人是谁吗？他可是张家大少，天意集团投资的天成集团副总裁。区区一张黄金会员卡就想把我们赶出去？你在做什么春秋大梦啊？坏了，他居然是天意集团的人，这下麻烦大了。你们的衣裳也不过如此吗？拿到天意集团投资很了不起吗？不好意思。啊。拿了天意集团的投资，确实很了不起。哼，他这种人怎么可能会懂得拿到天意集团的投资意味着什么？在云城，天意集团就是天，对付你们这种人，比捏死一只蚂蚁还简单。小子，听到了没？趁我还没彻底生气，你赶紧给我跪下，给我磕三个响头，老子可以留你一条生路。你们，别欺人太甚了。差点忘了，还有个小美女。我给你个选择啊，要么你跟他一起跪，要么就成为我的女人。我保证只在床上欺负你。<笑>这位小姐，张少可是人帅多金呐、啊，妥妥的富二代。这么好的机会，你可不要不识抬举哦。你、你们，我是真没想到啊，这就是你们灵犀参加的服务之道是吗？堂堂一个总经理，居然干起了拉皮条的生意。你这么做。你老板知道，小子，没看出来你还真有两下子。不过现在这个社会讲究的是钱，是人脉。你哭一身蛮力，算个屁！顶多也都到工地上多搬两块砖罢了。你也不擦泡尿照照自己，这么漂亮的女人，也是你的泡呢。只有张少。才配得上这样的极品。行了，本少没那个耐心了。你现在把这个男的打断他的双腿双脚，扔出去，免得我看他碍眼。是是是,是，大人。张少的话都听见了，你赶紧行动，垃圾给扔出去，给我上！我上，你们不要乱来，不然我就报警。报警？好啊，以张少的权势。你觉得他会怕吗？现在，这个电话就是，可能是打电话就暴露位置，被抓回去联系，怎么办啊？
，是时候清理门户了。哎还得本少亲自出手！你，小子，有种你撒手！满足你！那、啊啊啊，杀，杀人了！住手！你在干什么呢？杨少，有没有事？小少，你没事吧？吴总，你来的正好，快，帮我杀了那个小子！到底怎么回事，胡总？张少过来吃饭，被这个男的给挑衅，张少气不过就多说了两句，结果被这小子给暴揍，我们的人也受伤了，竟然还有这种事！是啊，吴总，他们还打了我一巴掌，这两个人简直无法无天，根本没把你放在眼里，必须严惩！你们还要不要脸？明明是你们出言挑衅，动手打人在先，现在还反咬一口！都给我闭嘴！敢在灵溪餐厅闹事，上一个这么干的人，现在还在轮椅上坐着。我问你，是不是你们打的人？我不要跟他们废话，是我打的又能。他承认了，吴总，帮我弄死他。对，弄死他。老,老板，老板，你认错人了吧？我可不是什么老板。啊，吴总，这里到底发生什么事了？是不是他们影响到你们用餐了？什么？不止打扰我用餐，还有你们这位经理，大庭广众下拉皮条。吴总，难道拉皮条也是这家餐厅的特色？给我滚账！吴总，我不是故意的，我知道错了。吴总，赶紧收拾东西，给我滚出去城，再让我看见你割了你的舌头。吴吴总，这是怎么回事啊？你怎么突然对这小子这么客气啊？客气，还有更客气的，你们两个滚过来，给这位先生道歉。吴总，我张少，我们凭什么要给这种废物道歉？我不愿意。你给我闭嘴！吴总，你是天意集团的人，我也拿了天意集团的投资，咱们也算是一家人，你何必帮一个外人？更何况我都被打成这个样子了。既然你不肯道歉，那我就向总部举报你的作风问题。别怪我没提醒你，一旦天意集团撤资，就你那点家底，分分钟就得破产。对不起，我错了，求你放过我。我是个王八蛋，我是王八蛋，求你原谅我。我是王八蛋，我是王八蛋，求求你原谅我。张手，你快起来！凭什么要给他们下跪啊？一个是张家大少，堂堂天成公司副总裁，快起来！你是你大爷，你还有脸说？快跟我一起跪下！行了，把这两个人拉出去扔了吧，免得碍眼。是，还愣着干什么？扔出去！吴总，哎，吴总，你饶了我吧，吴总！那，吴总，先生，你看这样处理还满意吗？这位小姐，您是这位先生的朋友，那就是本店的贵宾。这张卡还请您收下。居然是灵溪餐厅的至尊黑卡。不错，这张卡整个云城仅有三张。持有此卡的您，今后不仅吃饭免费，而且还可享受最高规格的待遇。吴总，我跟朋友还要用餐，你先去忙吧。好，好，好，那就不打扰二位了。有点意思啊！看来你的身份没有那么简单。说吧，你到底是谁？说吧，你到底是谁？我不是跟你说过了吗？我我我叫唐龙。要是被这个女人知道，我就是她素未谋面的未婚夫，不就会疯掉吗？啊，我、啊、还想骗我？我早就查过，云城根本没有唐龙。你到底叫什么名字？我是赵小姐。我事实根本不重要吧？重要的是我们是朋友，不是吗？那好吧，既然你不肯说，本姑娘也不多问。不过，我一定会查到你的。对了，那天晚上为什么几个流氓都怪宋建海那个王八蛋？他仗着自己是天意集团的子公司
，就故意克扣我公司的工程款。那天他就打着给我尾款的名义，骗我去酒店，想强行霸占我。要不是我跑得快，你及时出现，我可能就被糟蹋了。没想到天意集团居然成了藏污纳垢之地，看来必须要整顿了。你小点声，这里是天意集团的地盘，你不怕被他们听到？怕什么呀？宋建海拖欠的尾款，我来帮你要。你帮我要？没错，我有办法。那好吧，本来我已经不抱希望了。既然你这么说，那就死马当活马医，再试一次好了。不过你可要做好心理准备啊，搞不好我们会被打出来的。可别怪我没有提醒你。放心吧，吃完这顿饭我就陪你走一趟。宋总，你搭着人家的玛莎拉蒂，什么时候给人家兑现呀、啊？早就给你买好了，赵若依那个小丫鬟，恐怕做梦也想不到，她求了我那么久的工程尾款，被我买了玛莎拉蒂，送给了你。谢谢宋总。今天晚上好好陪陪你，可来用今天晚上吗？我现在就要。等一下，谁啊？是我，赵若依。赵若依，上次被他跑了，这次居然主动送上门。赵小姐，你来干什么？宋总，你们公司欠我的尾款已经逾期两个月了，你看这笔账是不是该结了？赵小姐，上次我好心请你喝酒，非但不领情，还让人打伤我的手下，这医药费我们是不是该结一下？你，宋建海，明明是你欠钱不还，还对我心怀不轨，现在居然倒打一耙！赵小姐。你就是想要钱，这明人不说暗话。钱我有。晚上八点，月色酒店幺幺零六号房间，你懂的。你，据我所知，你们天意基建是天意集团的子公司吧？那么，请问宋总，你今天所作所为报上给天意集团，你总裁的位置能保得住吗？小子，是谁的腰带没勒紧，露出你这么个东西？赵小姐，这费用是你的员工吧？绑好了。别忘了，这是我的地盘，别逼我动手。宋总，你太过分了。宋建海，我给你三分钟，把赵小姐的尾款都结清，否则后果自负。计时开始。<笑>三分钟还到计时？<笑>小李啊，你告诉我，尾款在哪儿？我看这尾款。你们是别想，宋总啊，用你们的尾款给我买了辆房车，最新款的玛莎拉蒂，价值刚好二百万。<笑>听到了吗？钱都被老子给花光了。<笑>听明白了，听明白了，赶紧滚，否则别怪老子不客气。宋建海，我当初那么相信你，才没有跟你签合同，没想到你这么卑鄙。说的没错吧？这笔钱我们是要不回来的，请你走吧。等等，我倒是想看看他怎么样不客气。这样，就你这样的货色，对付你还不简单？叫人把这个废物给我扔出去！所有人集合，这里有人闹事，立刻把他们给我扔出去！这下麻烦了。没事，有我在。怎么？现在知道害怕了？<笑>晚了，动手！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、没事吧？保安都受过专业的训练，竟然救不了这个废物的身
，这个废物会功夫！你到底是什么人？宋老板，还有什么手段，我再给你一次机会，尽管使出来。好，这是你说的，敢不敢让我打个电话？行，别说一个，打十个又如何？这可是你说的，我现在打了啊！不要让他打，没事的。我倒是想看看，究竟是谁在背后做靠山。哎，周队长，有人在这闹事。电话我已经打完了，治安局的祝队长就在楼下，你死定了。治安局，这就是你找的秋萍？没错，治安局的祝队长向来跟我关系紧密，你敢在我这儿闹事儿，他来了，至少让你在里面待个十天半个月。怎么回事？祝队长，你可算来了，这个废物在我公司闹事儿，还打了我的保安，而且还敲诈勒索。严重威胁我的人身安全，我建议祝队长把他抓回去严惩，先关上几个月。有这回事儿？老总，寻衅滋事，蓄意杀人，跟我们走一趟吧。你们干什么？祝队长，你只听他一面之词抓我，这样是不是太不道德？说的没错，宋家。他拖欠工程款，我们上门讨债。他非但不还钱，还让人动手。我们只不过是合法自卫而已，有错吗？有错没错，到了治安局再说。带走。等等，宋建海，你刚打电话，我没有阻止。你敢不敢也让我打一个电话？我不敢。废物，你知道祝队长是什么人？城主大人的亲外甥。你别说打一个电话，就是打一百个电话也没用。有本事你尽管打，我就不信你这个废物还能反了天。栾城主，还记得我吗？有件小事需要你来一趟。我没听错吧？他是在给我舅舅打电话吗？朱队长，你没有听错，这废物确实在给你舅舅打电话，在我面前演戏呢。小子，你的演技确实挺到位，演的也确实挺像那么回事。就凭你，也配认识城主？他要是认识城主，我当场吃屎！我认不认识你，过一会儿就知道了。废物，你是不是傻呀？你认识城主又怎么样？城主他可是祝队长的亲舅舅，你把他叫过来，不是在自掘坟墓吗？你怎么把城主叫来了？这下咱们更惨了吗？没事，就等着瞧好了。哎哎哎哎！老弟，过来晚了，你没事吧？完、啊，城主，没什么。你要再晚来一点，我可能会被你的外甥抓去坐牢。老弟，你混账！你今天都做了什么？你得知道他老弟是什么人吗？你要有的命，给他老弟道歉，立刻马上，让我给他道歉。就算你没搞错吧？这小子寻衅滋事，还恶意伤人，我抓他有什么错？别闯祸走！知道他老弟的身份。我还告诉你，他唐毅，天意集团的董事长，来自己的子公司视察，这叫寻衅滋事吗？训诫自己的下属，这叫恶意重伤吗？你告诉我，唐老弟犯了哪条法律？你说。唐总，唐总，唐总，我有错，我有错，饶了我吧，唐总。你当然有错，赵小姐的工程款现在可以还了吧？去去去，马上去！还愣着干什么？赶紧去让财务打款呀、啊！我这就去，这就去。唐老弟，你准备怎么处置他们？祝队长是你的人，栾城主看着处理。这个宋建海，我建议好好查一查。小郑，城主，立刻配合天印集团彻查宋建海。查他的财务，查他的资金，查他的亲属，二十分钟内把他的所有罪行都给我查出来。是。什么？周队长，咱俩是好兄弟，你帮我在栾城主面前求求情，饶了我这一次吧。放屁！别胡说，谁他妈跟你是好兄弟？你们两个关系挺紧密吗？不不不，就瞧我跟这混蛋不熟。哼！你这个队长的职务当到头了，回去仔细想想检查。朱总，你吃吧。唐老弟，这个处理怎么样
，您还满意？栾城主，离职是不是有点太严厉了？但我有一个将功补过的机会。刚才宋建海扬言说要辞，还得让朱队长帮个忙，让宋建海辞职。是是什么？我明白。唐总稍等，我去趟卫生间，马上回来。干什么？唐总，求求你放过我吧！唐总，这东西真不能吃啊！原来你知道不能吃啊？那你闲着没事发什么事啊？现在求饶，晚了吧？唐先生，搞定了。好，还得麻烦祝队长帮我监视一下，让他把马总给我舔干净。是，唐总，我保证让他吃的一粒都不剩。唐总。放过我，唐总！唐总，唐总，放过我，唐总！你吃吧你！唐老弟，这些年云城能发展到今天，离不开天意集团的支持。今后唐老弟有什么麻烦，都尽管开口，我义不容辞。今天麻烦栾城主，不麻烦，能为唐老弟分忧，我也算没白跑一趟。今天时间不早了，我就先回去了，改天再见。好嘞。<笑>工程款到账了，太好了！<笑>怎么样？我不是说了吗？肯定要帮你要到账，没骗你吧？这件事儿你是没有骗我，不过呢，关于你的身份，是不是应该解释一下？唐一董事长。不过呢，关于你的身份，是不是应该解释一下？唐一董事长。喂，少爷。你快回天意集团，出大事了！好，我知道了。赵小姐，麻烦你送我一程，去天意集团的总部，越快越好。都已经半个小时了，昌邑这小子怎么还不来？你说该不会在你个小骚货的肚子上扒着呢吧？<笑>三少，不可不敬啊！于情于理，你都应该称呼他一声堂哥。你算什么东西？你不过是我唐家的一条狗罢了，也配教训我？不过我告诉你，唐毅这小子过了几天，是死是活都不知道。让我对他叫堂哥，他也配？三少，您的意思是？别着急。一会儿你就知道了。这，福伯，究竟发生了什么？少爷，您回来了。唐毅，你小子可算是来了。唐子栋，你来干什么？少爷，具体的情况我不清楚，不过家族的长辈们都在里面等着您回来召开会议。我也是刚得到的消息。家族会议？唐毅，你真的是一点规矩都没有吗？居然回来这么晚！你不知道几位长辈都在里边等着你吗？唐子栋，你算个什么东西？我都不屑于用堂哥的身份去压你，你最好乖乖的把嘴给我闭上。好，好，好，我就再让你嚣张三分钟，一会儿进去，我看你怎么哭。少爷，你讲。哈哈哈哈，爷爷。嗯、各位长辈，子栋在这儿给你们请安了。唐毅，见到长辈为什么不打招呼呀？你没有唐子栋这个孝子贤孙就够了，这也没人在乎，不是吗？唐毅，你这是什么态度？有你这样跟长辈说话的吗？简直侮辱尊长！坐下，唐毅啊，原本以为你顽劣一些，或许。还有挽回的机会，现在看来，你是连最后一次机会都不争取了。机会？好啊，我倒是想听听你们会给我什么样的机会。好，咱们就开门见山。唐毅，我问你，你愿不愿意接受唐家继承人的身份？这是你最后一次机会，记着，一定要想清楚。再回答。如果我说不愿意呢？如果你拒绝，你将失去你现在的一切，还会被彻底的逐出唐家。你们这么着急让我回去
，恐怕事情没这么简单。我唐毅从来没想过当什么记者。你，这个是你自己的选择，就怨不得我了。即刻起，统治整个云城，唐毅得彻底逐出唐家，断绝一切关系。<笑>并撤销天意集团董事长的职务，由唐子栋接替。爷爷，英明啊！只要是把天意集团交到我手里，我保证能更上一层楼。老组长，天意集团能够发展到今天，都是易大少爷的功劳。一旦没有易大少爷，天意集团恐怕难以支撑。我放你娘的罗圈儿屁！你的意思，本少爷不堪重用吗？姑姑，不用替我求情。这一天我早就料到了，你们以为我唐毅是没有后手的，是吗？后手？什么意思？哼哼。没什么意思。你们把我逐出唐家，我没有任何怨言。只不过天意集团。是我辛辛苦苦发展到今天，我这么多年的努力，只求换取一个答案。如果大爷爷告诉我当年我父亲的死，还有我妈失踪那场车祸的真相，天意集团，我拱手相让。大胆，如今谁是唐家的绝密，谁都不许提起。况且你现在不是唐家人，天意集团本来就是唐家的，还轮不到你。做出决定，好啊！你们不说没有关系，那我一定会查出真相。我唐毅今天从这里走出去，我会让你们知道，我即便离开了唐家，离开了天意集团，也不是谁都能欺辱的。我即便离开了唐家，离开了天意集团，也不是谁都能欺辱的。哎，你，哎，他，他，他岂有此理啊！我才是天意集团的董事长，这个废物居然敢这么嚣张！各位长辈，在这儿等我一会儿，我今天必须好好教训教训他！真娘的！少爷，你来的正好，快给我把唐毅找出来，我要狠狠的收拾他！三少爷，你虽然是董事长，但是唐毅少爷已经脱离了唐家，应该管不着他。你只不过是我唐家的一条狗，你敢这么跟我说话？我现在以董事长的身份命令你，给我把唐毅从这栋楼里找出来，然后扔出去。我不想看到他安然无恙的走出去。不好意思，三少爷，我就算是一条狗，我也知道不能咬自己的主人。我现在此事不干了。去找别人吧！你岂有此理！你来的正好，快点把他俩揪出来！我要狠狠的折磨他们！三少爷，大组长吩咐，集团不是动手的地方。况且唐毅的身手不一般，大组长权力隐忍。怎么，连你都不是他的对手吗？他毕竟曾经是军中兵王，我也没有把握。不过等唐十三来了，我二人联手，让他唐毅插翅难逃。很好。少爷，傅伯，这是何必呢？少爷，这是我自己的决定，我愿意跟随少爷共同进退。不过少爷，您为什么就是不肯接受继承人之位呢？当年我父母的死。我怀疑跟唐家有关，而且他们针对我这么多年，突然让我回去继承唐家，你觉得这帮老东西能有什么好心？您是说这其中有诈？这件事情并没有看上去那么简单。唐望清觉得自己，那我就让他得意两天。我唐毅的东西不是谁都能空手套白狼的，天意集团我还会夺回来。唐毅，你没事吧？我能有什么事？为什么这么问我？那个，我从新闻里看到你的消息
。没想到他们动作还挺快的。没错，我现在已经不是天意集团的董事长，你还要跟我做朋友吗？你这是什么话呀？我赵二姨是因为你的身份才跟你交朋友的吗？不过你现在状态还不错，我也就放心了。谢谢。都说是朋友了，还跟我这么见外。对了，接下来你有什么打算？要不你先来我的公司吧。虽然我的公司面要小，你可能看不上，但是好歹能让你露个脚。不用了，我不想连累你。有什么连累不连累的？你现在在哪？我请你喝个咖啡，怎么样？当然可以啊。不过，你不介意我多带一个朋友过去吗？大小姐，唐家大少爷已被赶出唐家。你和唐毅的婚约也被正式解除，夫人希望你能早点回去。我才不回去呢！我现在过得挺好的，自由自在，而且还有个喜欢的人。喜欢的人？那小子是？康伯伯，你那么大一把年纪了，怎么还那么八卦？<笑>大小姐，你别误会，我这也是为了你的安全。你要是再不回去，那我也只能继续跟在你身边了。原来你一直在监视我。这是夫人的安排，我也不敢违抗命令。他来了，你快躲起来！小姐，你说的他指的是……别管那么多了，快躲起来！如果被他发现你，我死都不会跟你回去的。好好好，我躲，我躲。你来了。是。原来你说的朋友就是唐管家呀、啊？赵小姐，您说笑了。我已经不是天意集团的人了，您可以称呼我一声老唐。那我就叫您福伯好了。哎，快坐。唐毅，唐家到底发生了什么？怎么你会被赶出来？你确定没看错？绝对错不了。我特意让手下录了视频，那个人就是唐毅。妈的，这个唐毅到底搞什么鬼？刚被老子从天意集团赶出去，他还有闲情泡妞。金少爷，唐毅沉迷于美色，对我们来说是件好事，这样我们更容易去对付他。放你娘的罗圈屁！老子一天好日子不想让他过。我限你十分钟，我召集所有人。这一次，我要让他死无葬身之地。可是三少爷。唐氏三还没到，确定不带等等。我已经等不了了。唐毅在这个世上多活一天，我就一天睡觉不踏实。一旦当年的福嫂真想被他查出来，以他的性格，他绝不会善罢甘休。这一次，我必须先下手为强。那好，我就要去召集人手。原来是这样，没想到唐家那么卑鄙，这么多年处心积虑算计你也就算了，没想到现在还要赶尽杀绝。他们越是这样，恰恰说明他们心虚，这些我早就习惯了。是啊，少爷在唐家遭遇的不公，何止这一点？难道就一点都不生气、啊？哼，要是生气能解决问题，我早就暴跳如雷了。对付这些人，必须要靠这个，还有这个。我支持你，唐毅，我们合作吧。唐毅，不如我们合作吧。你别开玩笑了，我已经被唐家扫地出门，你要是再跟我合作，无疑是跟唐家作对。我不怕，我知道天意集团之所以发展这么快，都是有你的功劳。以你的实力，不超过三年，我们就能超过天意集团。到时候你就有实力跟整个唐家对抗了。原来你找我就是为了这个。嗯。哎呀。哈哈，苏芳啊，你啊，曾经天意集团的董事长，怎么沦落到要靠一个女人才能翻身了？唐子栋，你来这干嘛？我当然要来，不来怎么知道曾经被唐家扫地出门的丧家犬，居然还有心情在这泡妞？<笑>你这日子可真够安逸的。三少爷，我们现在已经跟天意集团没有关系了，你为什么还要咄咄逼人？是不是欺人太甚？你看那边，一条老狗，还真把自己当个人了
，可这么跟我说话，是不是不想活了？你怎么都说打人呢？还讲不讲理啊？<笑>讲理，在这个云城，还没有人能跟我讲道理。唐子栋，我给你一分钟时间考虑，跪下来向福伯道歉。我是不是听错了？你居然让我跟一条老狗道歉？你脑子是不是瓦特啊？我告诉你们，我来就是来找你们麻烦的，该道歉的是你们。哦，对了，我差点把正事忘了。你和这条老狗的名下账户里有几十亿的存款，我怀疑你们贪污了公司的资产，所以。要跟我回去调查？胡说！这些钱都是我们合法所得，你凭什么说我们贪污？你要不信，可以去公司查账目。我当然要查了，我这不就是请你们回去调查吗？哦，对了，看在你曾经是我堂哥的份上，我就给你们一次机会，只要你把钱拿出来，再给我磕头认错，说不定我还可以放你吗？你还有最后五秒钟。想嫁我，我就不信你敢动我。时间到，你看呢？哎，你不是不肯道歉吗？这个巴掌我要替福伯要回来。你居然敢打我，打你算是轻的了。你再不管，我让你走不出这个门。好，你有种。本来想慢慢把你们折磨致死，既然你们这么着急死，那我现在就弄死你！都给我进来！都给我进来！小周爷，你没事吧？我的人已经到了，大爷，你今天死定了！没想到喝个咖啡都这么不清净。你们想动手，我可以奉陪，不过这里太小了，不如我们换个地方。这有死，我看你怎么死！唐毅，他们那么多人，要不还是报警吧？放心吧，这群臭鱼烂虾，我一个人绰绰有余。还愣着干嘛？给我上！我要让他死！敢动三少爷，今天我废你一条胳膊！少爷小心！轻抓手有点意思，但火候还不够。滚吧！这怎么可能？你个废物！你赶紧给我起来！你谁给我废了他？别费力气了，他的手已经断了，就算醒来也是个废人。我还真是小瞧你了，你们还愣着干什么？给我全部一起上！你你你这怎么可能？你怎么这么厉害？这都是拜你们所赐，我还得谢谢你，把我从一个养尊处优的大少爷，硬生生给逼成了兵王。你不敢杀我，你要敢动我，我的家族会将你碎尸万段。随便杀人这种事，我当然做不到。不过对付你这种禽兽，我有更好的办法。你不敢杀我。你要是杀我，你就死定了。我当然不杀你，但我可以废了你。我的下命，啊，我就被你踢爆了。小心！身手不错，居然能打过我的飞刀。你是唐十三。唐十三，他是谁？很厉害吗？他是暗影堂的杀手，生意不熟悉。据说见过他的人。最后都死了，他的身手恐怕不在少爷之下。啊！没想到，居然还有人能认出我来。既然如此，那我就让你们死得痛快点。没想到唐望清那个老家伙这么看得起我，为了除掉我，不惜连暗影堂都出动了。要怪就怪你不该追查你父母当年车祸的真相。是你乖乖跟我回去，还是我亲自动手？你觉得，就凭你是我的对手吗？你的确很强，但是我忘了提醒你，刚才我那把飞刀上面有巨毒，虽然不会立刻要人命，但你已经是强弩之末，不过是在靠毅力死撑罢了。想要杀你
，易如反掌。住手！你要干什么？我不准你伤害他。如意，你拦不住他了，你赶紧走。我不走，要死一起死。还有我，想多受点，先从我的尸体上踏过去。好、啊，既然你们这么想死，那我就送你们一程。康伯伯，你再不出手，我就跟他一起死。嗯，住手！赵康，原来这丫头居然是赵家人。唐十三，我们赵家和你们唐家同为四大家族，想来井水不犯河水。你们唐家的事，我不想插手。但是我们家小姐今天若有丝毫的损伤，那就等于在向我们赵家宣战。而且你很清楚，我的实力不弱于你。既然赵家人出面了，我可以放你们走。但是你们别以为这样就能保住这小子，他已经中了我的剧毒，就算我不动手，他也活不过三日。哈哈哈哈哈！唐英，唐英，唐英怎么样？我送你去医院吧。不用，反而去医院不安全。回去休息几天就好。说的也对，你先去我家，我那里更安全。而且我看伯伯在，他们暂时不敢轻举妄动。唐十三说你中了剧毒，我已经拜托康伯伯去给你请医生了，你一定要坚持住。不用。这是，这是药方，我中的毒并不难解。只不过得麻烦你，按照药方上的配方去抓些药。你还懂医术？可你毕竟不是医生，这会不会太冒险了？我在部队那么多年，什么毒虫蛇蚁我没见过，就连眼镜王蛇都没毒死我。这点小毒，我还不放在眼里。啊，对了，我早已知道你是赵家大小姐，但你并没有亲口告诉我。你不还是一样，唐家大少爷。过去的事情就不要提了。今天，谢谢你。再这么客气，我可就生气了。还有，以后不许叫我的名字，要叫我若依。行了，那你好好休息吧。有什么事情尽管叫我。好。康伯伯，今天多亏你出手相助。康伯伯，今天多亏了你出手相助。大小姐，你不该带他回来呀、啊。他救过我一次，所以。我不能见死不救。事已至此，就当是替大小姐还她一个人情了。嗯，但是我还要提醒大小姐，你准备帮她到什么时候？我不知道，不过至少要等她身体康复之后吧。嗯，你帮不了她，唐家的内斗不是我们能掺和的。这里面水很深，而且一旦让夫人知道，事情就严重了。你千万不要告诉她。再给我三天时间，就三天。等唐英的伤好了之后，我会让他离开。嗯，也罢，就给你三天。三天后，不管发生什么情况，他都必须离开这里，否则我只能强行把大小姐带回去了。还请大小姐不要食言。好，三天如果他不走，我跟你回去。少爷，我看那赵小姐啊。似乎对你有意思、啊，哼！别胡说八道，我没胡说，我倒是觉得赵小姐跟你挺般配的。啊啊、你的伤好点了吗？已经用过药了，调养几天就好了。那就好，你就放心在这里住下吧，我去给你们准备晚饭。好。少爷，我怎么觉得赵小姐有些奇怪，看上去好像刚哭过。你说的对，富伯，你准备一下，我们今晚悄悄离开。我们今晚悄悄离开，今晚就走。没错，若依已经帮过我们一次了，不管什么理由，我们都不该继续连累他，所以马上收拾东西，连夜离开这里。说的没错，少爷。我在郊区有一套别墅
，那里比较安全。如果真的要走的话，我们可以先到那里，暂时住下。不愧是富国，没想到还给自己留一手。<笑>跟少爷久了，我也学聪明了。唐<笑>家欠我的，总有一天我加倍的拿回来。少爷，请。少爷，我这儿也没有什么好的茶叶，您先凑合着喝。别这么说，福伯，能有一个地方暂时安身就不错了。少爷，我实在咽不下这口气。您为了唐家，为了天意集团，付出了那么多心血，他们却这样对你。其实我早就料到有这一天了。我在天意集团这么久，你觉得我会没有准备吗？这是什么意思？唐家可以明胸占道，我当然也可以暗度陈仓、啊。我明白了，少爷，您还留了后手。少爷，您还留了后手。没错，自从唐望清那个老匹夫把我流放到云城，我就一直在暗中发展自己的势力，就是为了有一天能跟他们抗衡。少爷。您说的这个势力，难道是江湖？江湖虽然受您一手扶持，已经成为这云城的地下皇帝，但是要跟唐家比起来，那是小巫见大巫啊！当然不是的。你还记得我们在海外那家最大的合作公司吗？您说，那家海外离岸投资公司？是的，这就是我的后手。这些年，天意集团所有投资。都是通过这家离岸公司完成，而我就是这家投资公司的幕后老板啊！怪不得，当时我想不通，为什么非要和一家海外的公司合作？这风险太大了！没想到这家公司的老板居然是您，少爷，您这一步实在是高明。这家离岸公司目前市值千亿，股份占据了天意集团百分之三十的股份，只要我想，随时可以抽离自己。短时间内足以让天意集团崩盘。商场如战场，少爷，您不愧是商业奇才。我说过，唐望清想要空手套白狼，他是痴心妄想。他不是想要天意吗？我可以送给他，只不过我送给他的还有一颗定时炸弹。可是少爷，我们这么做，到时候我们恐怕难以承受唐家的怒火啊。没错，所以我们需要等待机会。我要在最合适的时候给他致命一击。唐毅，起床吃早餐了。奇怪，人呢？人去哪里了？大小姐。啊？唐毅呢？他去哪里了？昨晚我好像看见他们连夜离开了。离开了？啊。康伯伯，是不是你对唐毅说什么了？<笑>大小姐，这不关我的事。或许他有自己的想法，不想拖累你。不想，我必须问清楚。<笑>唐毅，你为什么不辞而别？若依，我知道你肯定不会让我走，但是我还有蛮多事情要处理，所以不能在你这长待，只好悄悄离开了。那好吧，那你有什么需要帮助的地方，千万要告诉我，说不定我能帮上你。放心吧，我肯定不会跟你客气。我这留点事，回头再聊啊。是。不好意思打扰了，我叫柳青，就住在你隔壁，家里刚刚突然停电了，你能帮我去看看吗？考错了吧，美女？这你得去找物业或者电工，我帮不了你。哎，等等，物业说了，电工还没有上班呢，我实在等不及了，天气太热了，我想洗个热水澡都不行，你就帮帮我吧。不好意思，啊，我真帮不了。臭娘们，我终于找到你了。周文杰，你怎么在这儿？哎呀，臭娘们，你要是躲着我，我能找到这儿吗？赶紧给我拿钱，今天我要是见不到五十万。我弄死你！周文杰，你是不是个男人？
，我们都已经离婚了，你干嘛还缠着我不放？少他妈废话，离婚又怎样？我没钱了照样找你。我告诉你，把我逼急了，我什么事都干得出来。嗯、你打吧，你急的就是打死我，我也不会给你一分钱的。好，你今天我打死你！住手！住手！哎呀，来了个英雄救美的，小磊。你该不会是我老婆在外面包养的小白脸吧？啊、你混蛋！你敢砸我，我他妈今天弄死你！嗯，敢收起你的爪子，把肛门闭紧，赶紧滚，否则你会后悔。嗯、好小子，还敢威胁我、嗯？看样子，我给你放放血，我知道马王爷有几只眼。你小心！嗯啊你再不滚，你的下场就跟这刀一样。算你狠，你等着。啊，你没事吧？没事，谢谢了。对了，我能进去坐会儿吗？你别误会，我现在不敢回去，我怕我那前夫又找我麻烦。行吧，进来吧。今天的事情，谢谢你了。对了，我还不知道你叫什么。这女人来路不明，还是不要轻易暴露身份的好。我啊，叫我孙毅吧。孙毅、啊，我叫柳青，很高兴认识你。啊，不好意思，我接个电话。唐毅，你准备等我到什么时候？说一夜，我们不是刚通过电话吗？我不管，我现在叫你来见我，我有件很重要的事情要跟你商量。什么事情？哎呀，你来了就知道了，电话也说不清楚。我发你个地址，咱们见面聊。少爷，这怎么有陌生人啊？好，福波来的正好，我现在有点事要处理一下。这是我们隔壁邻居，帮我照顾一下。邻居？哦、啊，好，少爷，您先忙，这里交给我。若依，别告诉我你在这里有别墅，为什么叫我来这里啊？当然不是，让你来是因为我一个闺蜜住在这里，她叫楚小雅，是楚家的人。楚家？你说的楚家该不会是唐嫣、楚赵四大家族中的那个楚家吧？嗯，就是那个楚家。我带你过来，就是为了让你和楚家搭上关系，难道这还不重要吗？你想让我联合其他三大家族共同对抗唐家？不行。我和唐家的事情，不想把你们也牵扯进来。哎呀，你就别胡思乱想了。你现在要做的就是跟我乖乖进去。小雅，臭依依，你怎么这么久才来啊？我都等你半天了。他是谁啊？长得还蛮帅的。这是我的朋友，他叫唐毅。唐毅，这是我的好闺蜜楚小雅。你好，楚小姐。既然是依的朋友，那就是我的朋友，一起进屋吧。嗯。你们先坐，我去切点水果，我帮你。嗯。老实交代，这唐毅到底什么来头？你真不知道他是谁啊？姓唐，叫唐毅，该不会他就是前两天被逐出唐家的那个吧？嗯，就是他，疯了！依依，老实告诉我，你是不是对这家伙动情了？嗯，他之前救过我，我想最后帮他一次，这我恐怕帮不了你。我爷爷突然病倒，现在还昏迷不醒了。楚家现在也是多事之秋。什么？你爷爷病了？我怎么一点消息都没听到？就是这几天的事情，大伯他们要求封锁消息，已经暗中找了好多一手，可惜没有一个人能救醒依依。你小子谁呀、啊？怎么在我们楚家鬼鬼祟祟的？该不会想偷东西吧？你又是谁？楚建，你干什么？他是我朋友，你别胡说。你朋友？臭小雅，你还真是越活越倒退了呀！
你好歹是我们楚家二小姐，自己什么身份不清楚吗？居然结交这种不三不四的人！楚剑，你最好把嘴巴放干净点儿。唐毅是我带来的，他也是我朋友。我以为谁呢？原来是赵家大小姐嘛！别忘了，这是我楚家，我才是楚家大少爷。你想在我这里耍威风？够了，楚剑，你有完没完？别忘了，爷爷还躺在病床上呢。你不说，我都忘了。我这次来特意为爷爷从国外请来了专家看病，懒得跟你这种臭鱼烂虾计较。进来吧。等等，他是谁？你怎么能随便带人给爷爷治病？大伯知道吗？这位可是我特意从米国请来的医学专家詹姆斯先生。还是医学院的教授，你有时间拦我，不如赶紧把不相干的人请出去，免得污染空气。走吧。唐毅，不好意思啊，刚才那个人是我大伯的儿子，平时嚣张跋扈惯了，你别放在心上。没关系，这种人我见多了，已经习惯了。这个楚剑真是越来越过分了，你那个大伯也不是省油的灯。我提醒你小心一点，还是赶紧去看看老爷子吧。你说的对，我得去监督着，不能让他们乱来。嗯。楚小雅，谁让你带他们进来的？如果爷爷出了什么事情，你负得起责任吗？他们是我朋友，有什么事情我自然会负责，倒是你。带一个外国人给爷爷看病，我才不放心呢。嘿，楚先生，您爷爷似乎肝脏出了问题，这种病治疗起来会相当麻烦，费用也是昂贵的。肝脏问题，能不能具体说说到底是什么问题？呃，这，这个嘛，是中毒。对，就是中毒。刚才我正想说来着，被这位先生。枪答了，詹姆斯先生，之前我们找过几个名医，也能看得出来我爷爷是中毒，但他们都束手无策。你怎么这么确定你就能治疗？曲小姐，是在质疑我的能力。我可是宾夕法尼亚大学的医学教授，恕我直言，你们之前找的医生都是垃圾。那个，詹姆斯先生，这么说你能治？当然，不过我需要一亿治疗费，而且我要先看到钱才能出手治病。听到没？还不快去准备一亿？难道你想看着爷爷病死吗？我戏演的不错，楚少爷，这个人应该跟你是一伙的吧？目的是为了骗钱。你你胡说什么？少在这里血口喷人！我血口喷人。如果我没猜错，这个人根本不是什么医学教授，而是你花了两百请的演员吧？连中毒这种基本病症都诊断不出来，你们没有提前做好功课吗？楚剑，我真没想到你这么卑鄙，居然拿爷爷的病来开这种玩笑！小子，你有什么证据？还有你，楚小雅，你为了不花这一亿，你也看着爷爷病死吗？我一亿。何必花那个冤枉钱？说不定我能治，说不定我能治呢。唐先生，你是认真的吗？当然。小子，你不是在开玩笑吧？毛都没长齐，就当自己是神医呀、啊？那么多名医都搞不定，你居然说你能治？哼，出了问题你负责。你的人能给爷爷看病，我朋友为什么不行？唐先生，你有把握吗？如果是其他病，我确实没有把握。不过偏偏中毒这种事情，我有经验。哼，我倒要看看你小子能看出什么。要是老爷子有什么三长两短，你们一个都别想跑。小雅，你放心，我相信唐毅。之前我亲眼见他中过一次剧毒，是他自己治好的。真的？小子，看完了没有？装了那么久，累不累呀、啊？奇怪
，这老爷子居然跟我之前中的是同一种毒。我已经搞清楚了老爷子的身体状况，我这里有个药方，你们立刻按照上面的配方抓药，再晚就来不及了。哈哈哈哈哈！笑死我了！你装的还真像那么回事儿，还药方？你以为随便抓一副药就能救人了？你在这玩过家家呢？啊！哈哈哈哈哈！管家，小姐，按照这个药方去抓药，一个时辰内送来。是。哇，小姐，药已经煎好了，快给我。诺、no. oh. ，小子，你这药乌漆嘛黑的，什么东西啊？味道还这么臭！别管是什么药，只要能治好老爷子的病，那就是好药。这是你说的，待会儿我爷爷要是没醒来，你给我等着！吵什么呢？你们不知道老爷子需要休息吗？爸，你快还过楚小雅！他居然找了一个来历不明的小子来给爷爷治病，而且还为爷爷喝下这臭烘烘的汤药。什么？嗯、大伯，你干什么？简直是胡闹！你知道这是什么药吗？就敢喂给老爷子喝，你就不怕是致命的毒药？不会的，他们是我朋友。朋友？你难道不知道老爷子生病？这件事绝对不能外传吗？爸。这个楚小雅吃里扒外把我从国外请来的医生给赶走了，非要让这小子来治病。爸，你砸我干什么？别以为我不知道你那点小心思，你请的那叫医生吗？那就是个骗子，下次我还抽你。我看你这么年轻，不像是会治病的样子。你叫什么名字？我叫唐毅。唐毅。你就是那个被唐家赶出的气少，哼！你把他叫过来是什么意思？之前我们楚家遇到的麻烦还不够吗？我们楚家可不想跟唐家作对。可惜呀、啊，你们已经惹上唐家了。什么意思？老爷子中毒这件事情绝对不是意外，因为这种毒只有暗影堂才会有。暗影堂？你是说唐家的暗影堂？你凭什么这么确定？别忘了我的身份，我可是被唐家赶出门的气少。老爷子这次绝对是被人故意的。至于凶手是谁，你应该能猜到。好一个唐家，终于还是忍不住，我楚家出手了吗？爸，爸，你醒了。爷爷。感觉自己的身体好多了，小瑶，真是多亏你了，真的好了，真没想到这么多名医都看不好的病，居然被唐家气少，只用一副药就治好了。老爷子，你的身体还没有彻底康复，还需要每天吃药调养。小兄弟，刚才是我误会你了，你想要什么报酬，我全力满足。楚小雅是我的朋友，我帮朋友也是应该的。唐小瑶，你们刚才说的话我都听见了。唐望清，欺人太甚，真当我楚家是好欺负的？家族的恩怨，我不方便过问。那我先走了。等等，难道你不想知道你父母当年死亡的真相吗？什么意思？难道你知道真相？不错。四大家族以唐家为首，所以这么多年，其他三大家族对于当年唐家发生的事情噤若寒蝉。但既然他们跟我楚家撕破脸，那我老头子也没什么好怕的了。你的父母就是被唐王清父子害死的。什么？当年唐家家主之位，竞争尤其激烈。原本这个位置本该属于你的父亲唐广的，但你父亲不愿看到手足相残，所以选择主动退出。可没想到，唐望清还是起了杀心，于是就制造了那起
，死了很多人的车祸，你的父母当场去世。该死的唐望清，难怪这些年一直针对我，要把我置于死地。原来他们是怕我查到真相，找他们报仇。据我所知，唐家内部已经出现了重大危机。现在急需一个替罪羊出来顶罪，所以他们才会一直想让你来做唐家继承人。还好你没有同意，我早就知道事情没那么简单，这些人绝对不会这么好心。老爷子，谢谢你今天告诉我的这些，应该谢谢你才对。如果不是你，我可能这条命都没了。小游，我楚家愿意助你一臂之力，击败唐望清，夺回唐家。若依，今天真的谢谢你，没想到帮我这么大的忙。那你想怎么谢我啊？要不我请你吃饭？我才不稀罕呢。嗯，要不你亲我一下？是。太好了，记得下次请我吃饭，拜拜。啊，少爷，你回来了。少爷，这个女人好像赖在这儿了，撵也撵不走啊。我知道了，不过你先去忙吧。好。我说美女，天色不早了，茶也喝完，你看是不是该回去？哦，为什么？是我长得不够漂亮吗？再这样，我可要报警了。啊、哦，别这样嘛，天都这么晚了，人家怕黑吗？今晚我睡沙发可以吗？随便你吧，我睡。你是说唐毅没死，而且还治好了楚振南？没错，唐毅身中剧毒还能活下来，还把楚振南给救了。成事不足，败事有余。族长恕罪，起来吧。我们必须尽快除掉唐毅，免得祸害无穷。对了，小少爷现在怎么样了？小少爷现在……哎、爷爷，我现在已经做不成男人了，不能为唐家开枝散叶了。爷爷，你可一定要为我报仇，杀了唐毅那小子呀！怎么会？怎么会这样？唐毅那畜生被我下了死手啊！族长。唐毅现在的实力，恐怕跟我不分上下。此次绝不可留。血玫瑰现在进展如何？族长，血玫瑰已经找到了唐毅的住处，而且已经打入内部。好，今天晚上就开始行动。我也去，我要亲自看着唐毅死在我的面前。放轻松，想不想跟我巫山云雨混苦极乐？想不想跟我巫山云雨共赴极乐？你写了这么久，也该结束。可能，你早就认出我了。方才，哪有平白无故送上门？你说对了，暗影堂父旁出血。你很聪明，发现的太晚了。啊啊
。都出来吧，来都来了，何必躲躲藏藏？唐毅，你确实有两下。这次连血都未给，雕虫小技罢了。你们还有什么手段，尽管使出来吧。好，上次没把你毒死，这一次我看看你还有没有这么走运。杀！给我杀！啊啊啊啊、怎么回事？这怎么可能？唐十三，你该不会以为只有你会叫人？我早就料到你们会动手，所以早就安排好人手等着你们。唐总，今天真是痛快，既然来了，你们今天就别想回去了。唐毅，你确实有点胆子，但是你别以为这样就能赢我。把人给我带进来！朱、嗯、波，没想到吧？我还留了后手。啊就算今天杀不了你，我也能全身而退。少爷，你别管我，千万不能放过他们呀！找死！不，别动他。唐十三，放了胡波，我可以让你走。<笑>算你识相，下次再见面我要你命。我们走。<笑>你没事吧，少爷？我这把老骨头死不足惜，可你不该放虎归山啊！放心吧，他们走不了。啊啊！小心埋伏！唐毅，你刚说过要放我们走，难道要出尔反尔？我是说过让你们走。但我可没说让你全身而退，来都来了，总得留下点什么吧。三少爷，哎呀，我怎么把三少爷给忘了？唐毅，赶紧把三少爷给放了，否则大族场一定会把你碎尸万段。说的好像我放了，你们就会放过我一样。我说，来都来了，必须留下点东西，要么是命，要么。想让我把命留下，那得看你有这个本事。我唐十三身为暗影堂堂主，真以为就这点人是我的对手不成？哼，谁说我要让他们动手？对付我一个人就够了。哈哈哈哈哈！既然你找死，我就送你一程。嗯，要、嗯，喵、嗯，哇、嗯，我、嗯。嗯嗯嗯啊啊啊！我的手，我的手被废了。我说过，对付你们，我一个人就够了。这怎么可能？难道你这件事故意隐藏实力？没错，不然怎么叫大鱼呢？你说对吧，唐子东？唐、嗯、总、嗯，这伙人怎么去？我不希望再看到他们，也知道该怎么处理。明白，来人。把他们给我埋了！住手！唐灵儿，你来干什么？今天的事情到此为止，你不能动他。这么说，你今天过来是为了帮他们？帮谁不重要，我只想救人。那你知不知道爸妈当初是怎么死的？够了，不想听这些。唐子栋已经失去了做男人的能力，唐十三现在也被你打成了废物。哎今天的事情到此为止，所以你挺心要带他们走？没错，除非你连我一起埋了。放他们走？可是唐总，放他们走？那好吧，把他们放了，把人带回去。唐明，你到底想帮谁？怎么回事？不是让你们去杀了唐毅吗
，怎么闹成这个样子？爷爷，我们中计了！唐毅那小子早有准备，我差点就回不来了。什么？难道说我们的计划提前泄露了？不可能，绝不可能！除非我们内部出了奸细。对了，唐十三呢？他不是跟你在一起吗？那，大族长，唐毅故意隐藏实力，我不是他的对手。非但没有杀了他，还被废了一条胳膊。我已经是个废人了，怎么会这样？薛飞推呢？死了，死了！灵儿，你怎么没事？大族长，你们暗杀唐毅这件事情，并没有人告诉你。等我赶过去的时候。三少爷他们我能做的只有把他们带回去。唐灵儿，你为什么不杀唐毅？你是不是跟他有勾结？这毕竟是你亲弟弟。唐子栋，别忘了是谁把你救回来的。如果不是我，你觉得你现在还有命在这里说话吗？你有什么资格质疑我？我只是奇怪。你为什么要放过那家伙？没什么好奇怪的，就连唐十三都不是他的对手。你以为我戴物资那两个人能把唐毅怎么样？够了！现在不是内讧的时候。据我得到消息，唐毅已经联合了燕、楚、赵三大家族，准备对我们动手了。哎，我已经老了，从现在开始。唐家所有事务交给灵儿打理，包括天意集团。爷爷，那我怎么办？你，你看看你现在这副样子，你还能做什么？给我好好的面壁思过去吧。我，我也是这。福<笑>伯，我被赶出唐家多久了？少爷。已经整整八年了，八年，为了这一天，我忍辱负重八年了，现在是时候夺回一切了。少爷，太好了，我就等着您这一句话了。你需要我怎么做？是。唐毅，你今天看新闻了吗？没有啊，怎么了？告诉你一个好消息，天意集团董事长又换人了，现在是唐灵儿在掌管唐家所有事务。唐灵儿，难道这才是你的目的吗？好，我知道了。对了，你现在来一趟楚家吧，楚爷爷说要请你吃饭，而且赵家家主也在这里，现在三大家族齐聚，就差你了。那太好了，我马上到。<笑>不愧是唐毅唐先生，果然是一表人才，气场不凡呐。您是？他是堂堂燕家家主燕无极呀、啊。按照辈分，你应该称呼他一声燕叔。啊，燕叔您好，您的名字我早耳闻，燕家能成为四大家族之一。您功不可没，唐三又客气了，快坐。唐毅啊、嗯，这两天的事情我们都已经听说了，接下来你有什么计划？是啊，小友，我们燕楚赵三大家族已经达成共识，不管你怎么做，我们对你绝对支持。不瞒各位，我现在已经万事俱备，今晚就准备动手。今晚。这会不会是有点太仓促了？放心吧，诸位只需要按照我说的去做，今晚一切都会尘埃落定。福伯，可以动。是，少爷。你说什么？大族长，天意集团所有资金一夜间全部被抽离，现在只剩不到百分之十的现金流。
，所有银行都来催债，再这样下去，天意集团就要完了。怎么会这样？唐灵儿，我刚把天意集团交到你手上，怎么就出了这么大乱子？大族长，这件事情你应该问你那宝贝孙子。唐子栋，毕竟我接手天意集团才不到一天，这口黑锅应该轮不到我来背。唐灵儿，你别血口喷人！爷爷，不要听他胡说八道。现在不是追责的时候，天意集团已经成为唐家的根基，绝对不能倒下。还是还想想办法，补上天意集团的漏洞才是啊！还能有什么办法？唐灵儿，我现在命令你，立即调动唐氏集团所有资金。全部投入天意集团，一定要补上这一个窟窿。大族长，你确定要这么做？怎么，你想忤逆我吗？那倒不敢。既然大族长吩咐，那我现在就去。哼。哎，确定吗？好，我知道了。唐毅，怎么样啊？大鱼已经上钩了，唐望清调动了唐氏集团所有资金，注入到天意集团。现在的唐氏集团已经不堪一击。那太好了，是时候该我们行动了。现在开始砸盘吧，麻烦三大家族一起出手，做空唐氏集团。吩咐下去，投入全部资金，立刻做空唐氏集团。开始收网，现在马上做空唐氏集团。立刻马上做空唐氏集团。你说什么？我们遭到三大家族联手狙击？没错，不光是三大家族，还有一家境外势力也对我们发起了猛烈的攻击。唐族长，唐氏集团现在已经濒临崩溃了。上当了，我们上当了。现在集团还有多少可调配资金？唐氏集团所有资金已经注入到天域集团，目前唐氏的资金不足一千万。快，把注入天意集团的资金收回。晚了，唐氏家族所有产业已经被银行冻结，包括天意集团在内。哎呀，输了，我们彻底输了。完了完了，这下全部完了。刘德清身在，不怕没柴烧，我还会杀回来的。走，想走？今天，你们一个都走不了。唐灵儿，你这话什么意思？是的，一个都不能走。<笑>你，你们是怎么进来的？当然是我放进来的。你，哼，唐望清，你真以为我不知道我父母是怎么死的吗？这么多年，我忍辱负重，在唐家潜伏多年，就是为了帮助我弟弟夺回唐家。什么？竟然是你，姐，委屈你了。都结束了，终于拿回了属于我们的一切。唐望清，从现在开始，唐家交易唯我独尊。至于你们，还有你，下半生就在牢里享受人生吧